paso adelante en un proceso de, de ir a la excelencia y de ir recuperando día a día toda la infraestructura deportiva del departamento, ¿no? Yo hacía referencia recién al desafío que significó eh, llegar acá al campus hace pocos años y encontrar la tribuna sur abandonada, rajada y vacía durante 10 años. Era una imagen espantosa. ¿eh? Y la hemos visto ahora llena de gente en partidos importantes. Se recuperó la tribuna, se hizo una inversión. Abajo de la tribuna, ahí se invirtieron 100 mil dólares y abajo de la tribuna se hicieron todas las oficinas nuevas. Después las luces, que, que, que no, daban, no daban ni para atrás. Y ahí hicimos un convenio, y Cabeza hizo un convenio con la Secretaría de Deporte. ¿Eh? Mejoramos las columnas y con una inversión cercana a los 300 mil dólares, lo iluminamos a giorno. Los vestuarios, calidad sudamericana, calidad FIFA, llamarlo como quieras, para el, para el servicio a todos los jugadores, de calidad. Bueno, por supuesto que la mejor en la cancha se nota, ¿Eh? Este, ha sido excelente el manejo que se hizo en este año y nos faltaba el tablero, que era una vergüenza que teníamos en una escuela ya ¿Eh? y este, ahí estuvo muy bueno porque Miguel Abella se le ocurrió inventar un traer para Maldonado un campeonato internacional este, que lo negoció con, con, con Tenfield y, y, y le cobramos unos pesitos y eso ayudó a hacer la base para traer el tablero y se trajo un tablero de primer nivel de última generación, que incluso yo estaba ya en la oficina y con el sol de aquel lado se veía bien. Este, y es una inversión de la intendencia de arriba de 50 mil dólares y con la mayor nitidez y calidad, ¿no? Ahora, ¿se aprovecha también con esta infraestructura de última generación que tiene el campus o el estadio Domingo Burgueño Miguel, se aprovecha también para traer eventos que le reporten a la intendencia, que le dejan a la intendencia? Bueno, eso es otra etapa. Primero, hay que... Vos, si no tenés excelencia, no podés invitar a nadie a tu casa. Entonces, ahora apostamos a la excelencia y vamos a empezar a invitar y aparezcan nuevas oportunidades. Por supuesto que somos fijas, si hay mundial en el 30, con esta infraestructura no nos quita nadie el espacio, ¿no? Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.